ഹായ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലിലെ മൾട്ടി മീഡിയ ടാക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇമേജ് ടാക്സ് എന്നിവയാണ് സോ നമുക്ക് ഇമേജ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇമേജിന് നമ്മൾ ഐ എം ജി എന്നുള്ളൊരു ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആ ഒരു സെയിം വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അതായത് ഒരു സെയിം എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ അതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് അതായത് അതൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ എച്ച് ഒൺ എച്ച് ടു ടാക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് കേസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതെ സോ ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഐ എം ജി ഈ ഒരു ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ സ്പേസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ടാഗ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ആർ സി ആൻഡ് ആൾട്ട് സോ എസ് ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ആർ സി മീൻസ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി സിയിലൊരു ഇമേജ് അതായത് ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൊരു ഇമേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് കൊടുത്താൽ അതും വരും സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിനും ഞങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം ലിങ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ആ ലിങ്കൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ സോ ആ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ സോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ആൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആൾട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഞാൻ ഇത് കൊടുത്ത ലിങ്ക് വർക്കായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ഇമേജ് ഇല്ല ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക സോ ഞാനിവിടെ നോ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ നോ ഇമേജ് ഫോണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാണ് ചില വെബ്സൈറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമേജ് ലോഡ് ആവാതെ നിൽക്കും ചില ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഇമേജ് ലോഡ് ആവില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മേ ബി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ലിങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ആ കേസിൽ ഇമേജ് അവിടെ വരില്ല ഒന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ആ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ ഇമേജിൻ്റെ പകരം അവിടെ വരും സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളാ ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതായത് ആ ഒരു യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ഇമേജ് ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫേക്ക് യു അതായത് ഒരു ഡെമ്മി യു ആർ എൽ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പകരം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇതിൽ അത്ര സ്ലോ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇമേജിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ സോറി ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഫൗണ്ട് ആയില്ലല്ലോ സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു നോ ഇമേജ് ഫോണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റ മാറ്റാണ് നോ ഇമേജ് ഫൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഇമേജ് നോക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ
അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കിട്ടണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് തരുന്നത് ആ ടാസ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ടാസ്ക് സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം ആൻഡ് നമുക്കിനി വീഡിയോ ടാഗ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജ് ആൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വീഡിയോ സോ വീഡിയോക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും ആൻഡ് സോ വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ള ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലും എസ് ആർ സി എസ് ആർ സി എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെയിം ആസ് ദി ഇമേജ് ഈ ഒരു എസ് ആർ സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഈ വീഡിയോ ലിങ്കും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ലിങ്ക് യു ആർ എൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഒരു വീഡിയോക്ക് ഉള്ള ഒരു പാത്തും കൊടുക്കാം സോ രണ്ടും വർക്കിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് ഫോർമാറ്റ് വർക്ക് ആവും അതായത് ഒ ജി ജി വെബ് എം പിന്നെ എം പി ഫോർ ഈ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ ഒരു എം പി ഫോർ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഫോർമാറ്റ് സപ്പോർട്ട് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ഓരോ ബ്രൗസേഴ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിൽ ചില ഫോർമാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ക്രോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ചില ടാക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് സോ ഇവൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ പോലും അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ വീഡിയോ ടാഗ് ഇപ്പൊ ചില ബ്രൗസറിൽ വീഡിയോ ടാഗ് വർക്ക് ആവില്ല സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഇമേജ് പോലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഈ വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്രോമിലൊക്കെ അത് വർക്ക് ആവും ഇൻ കേസ് നമ്മളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പഴയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോറി ബ്രൗസർ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ടാഗ് ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ല സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എച്ച് വൺ അതേപോലെ ടാഗിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന പോലെ വീഡിയോ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം യുവർ ബ്രൗസർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി വീഡിയോ ടാഗ് ഓർ വീഡിയോ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ അതേപോലത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോറി ബ്രൗസറിൽ ഈ വീഡിയോ ടാഗ് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു യുവർ ബ്രൗസർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് വീഡിയോ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരും ഇൻ കേസ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ കാണിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കിട്ടി വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഇനി പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വെക്കാം ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പ്ലാൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് നോക്കിയാൽ വീഡിയോ പ്ലേ ആയി ആൻഡ് പോസ് ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ തന്നെ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ടാഗിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഈ വീഡിയോ ടാഗിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ഈ എസ് ആർ ജി പോലെ തന്നെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടി ഉണ്ട് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കൺട്രോൾസ് കൺട്രോൾസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കൺട്രോൾസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്ന ട്രൂ ട്രൂ എന്നാണ് സോ കൺട്രോൾസ് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആട്ടിബ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആട്ടിബ്യൂട്ട് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് പോസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാ ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവി നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്
ഓക്കെ നമ്മൾ സോസിൽ കൊടുത്തിട്ട് സോറി ഓക്കെ സോസിൽ നമ്മുടെ ഒരു എം പി ത്രീ ഓഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ യുവർ ബ്രൗസർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഡിയോ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കാണിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓഡിയോ വന്ന് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ സോറി ഐ തിങ്ക് മേ ബി എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ഓക്കെ മേ ബി കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല യാ ഓഡിയോൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് ബിക്കോസ് വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഡിയോ ആ ഒരു ഇമേജ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓഡിയോൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓഡിയോന്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഇരുന്നത് സോ നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈ ഒരു ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മേ ബി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ആവൂല സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഈ ഒരു ബഗ് ഡീബഗ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ ചെറിയൊരു വേർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തപ്പോ ഓഡിയോ ടാഗ് അവിടെ വന്നില്ല സോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൺട്രോൾ കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ടില്ല സോ അതായത് കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ള ആർട്ടിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് സോ ഇതാണ് ചെറിയ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഡീ ബാക്കിംഗ് സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അതും ഉൾപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എമ്മിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതിന് താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഓഡിയോ ടാഗ് എല്ലാ ടാഗും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡിൽ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഡ് ഓൺ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഓരോ ആഡ് ഓൺ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും ലിങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടാസ്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാം എന്നല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ വി സീരീസിന് ശേഷം നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ അഡ്വാൻസും കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എലും പിന്നെ അതേപോലെ സി എസ് എസ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് സംഭവമുണ്ട് അതായത് കാസ്കാഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് സോ ഈ ഒരു സി എസ് എസും കൂടി പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ സ്റ്റൈൽ കാര്യം കളേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതേപോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം അതായത് സി എസ് എസ് കൂടെ വേണം സോ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം സി എസ് എസും പഠിക്കും ദെൻ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ